Bueno, yo diría que habrá que esperar, de pronto la gente todavía no le ha llegado la factura, todavía no, no tenemos de pronto ninguna queja, pero ¿cómo van a hacer ustedes precisamente para que no pase lo que pasó acá en la ciudad de Medellín? Que todo el mundo eh, disgustado por el tema de valorización, que porque las obras no quedaron bien, ¿cómo van a ustedes a tratar de, de que ese tipo de situaciones no se presenten en el municipio y que la gente no diga, no, es que me están cobrando un valor injusto a lo que yo tengo? Eh, pues en primer lugar... Eh, creemos que con el tratamiento especial a los estratos 1 al 4, pequeño y mediano productor agropecuario y protector de bosques, hemos encontrado un equilibrio económico para las familias importante. Sabemos y todos los rionegreros y en todos los lugares que hemos ido a presentar el proyecto de, de valorización, todos somos conscientes del retraso que tenemos en la infraestructura vial porque lo vivimos a diario cuando nos movemos en el municipio. Y segundo, la administración municipal eh, tiene como tarea de estos proyectos, ya empezamos dos de estos tramos de, de ¿En valorización. Ejecución. Están en ejecución, sí. El tramo 24, denominado así en el plan vial, que es la transversal 1, y el tramo 11, en su primera parte, que conocemos como la vía La Poseta, ya los empezamos en esta administración. El tramo 17 ya se hicieron las adecuaciones en suelo cemento. Hemos venido trabajando en este proyecto ya desde hace rato y en este año esperamos dejar contratadas todas las obras de valorización para garantizarle a la comunidad que los recursos se van a invertir en lo que dijimos y en el proyecto eh, que le estamos mostrando a la comunidad. Todas, todas esas obras de valorización deben estar culminadas cuando, al finalizar el, el gobierno de Andrés Julián Rendón, o hay una, algunas que quedan, la primera y la segunda pregunta, ¿este tratamiento especial cuánto le vale al municipio? Eh, entonces, la primera pregunta. La segunda primera. Ah, la segunda primera. <risa> Listo. Eh, encontramos que eh, estamos en alrededor de 70 mil millones de pesos este de tratamiento especial pues, para que vamos a, a conceder pues, a, a estos estratos que mencionamos uh -huh. ahora. Y la ejecución, pues como les decía, son proyectos que van a licitación pública, esperamos en este mes ya tener colgados eh, los pliegos en el SECOB y ustedes saben que eso se toma 45 eh, días, eh, los procesos de licitación. Creemos que más o menos en diciembre tenemos ya adjudicadas eh, todas las obras, empezaremos más o menos en enero eh, la ejecución de estas obras, algunas alcanzaremos a entregarlas en la administración André Julián Rendón y otras pues les tocará inaugurarla a la próxima administración. Pero se que... quedan con los recursos ya garantizados, sí. que no de pronto exista la posibilidad de que llegue otro mandatario y diga no, esto no va más y acá está acá. No, en este momento ya tenemos vigencias futuras para estas vías aprobadas desde este año por el Consejo Municipal y con el proyecto Río Negro se valoriza eh, vamos a dejar eh, garantizados los recursos y con los contratos vamos a dejar garantizada la ejecución de estas obras.